of it. We have a word to share with you today, but we would like only to awaken our hearts so we will still have our faith in the word of God. Uh, L'Esprit de Dieu m'amène uh, à partager avec vous uh, cette histoire uh, uh, de Seigneur Jésus-Christ uh, quand il uh, était avec ses disciples et il, uh, ils lui ont demandé ils lui ont demandé comment ils devront prier. The Spirit of the Lord is leading me to share with you when the Lord Jesus Christ was on the earth with his apostles and they asked him how to pray. Alors, nous lisons cette histoire dans, nous trouvons cette histoire dans Luc 11. Nous n'allons pas lire ça, mais je vais prendre quelques paroles pour nous exhorter. We will find the story in the book of Luke 8. Luke 11. We're not going to read everything, but we will get only some words to strengthen ourselves. Uh, le verset premier, uh, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et à partir du verset 2, le Seigneur euh, lui dit euh, que quand vous priez, alors il dit, dites effectivement à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vous connaissez la prière de notre Père. We're going to read in the book of Luke 11, the first and the second verse. I read in the name of the Lord Jesus Christ. One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. And Jesus said to them, and we know what happened and he taught them everything on how to pray. En leur donnant la prière de notre Père. And he gave them the prayer of our Father in heaven. Et dans le même passage, euh, le Seigneur revient sur euh, la persévérance dans la prière. And in the same In the same scripture, the Lord came back by emphasizing to them to have perseverance when they pray. Et il leur raconte cette histoire d'un ami qui est allé dans la nuit pour demander euh, trois pains euh, à son ami qui dormait déjà. Et le Seigneur montre que, à cause de l'insistance de l'ami, euh, il a dû recevoir ce qu'il euh, ce dont il avait besoin. And he gave them the parable of these two friends. One have received guests in the night and then he went to his friend knocking at the door asking him to give him bread. And the one who was sleeping came out of his bed to help his brother. And the Lord was saying that is because the friend was keep on knocking at the door. He was persevering. He had perseverance to ask to his friend that the other one who was sleeping get out from his bed to come down and help their friend who was in need. Et le verset 8 que j'aime beaucoup, il dit, je vous le dis, même si il ne voulait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et en verset 8, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez 
et l'on vous ouvrira. And on verse 8, the word of God says, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Oui, bien so I say to you, oui, vas-y, ma soeur. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Oui, ma soeur, mon frère, on peut se demander en tant qu'homme, ah, j'ai prié pour cette maladie, j'ai prié pour ce besoin. Alors, euh, et de fois, on se demande est-ce qu'on doit continuer toujours à prier? Yes, my brothers, my sisters, sometimes we may say to ourselves, I have prayed for this sickness. I have prayed for this need, and it's still there. And we may say to ourselves, shall I continue to pray? Et le Seigneur nous enseigne ici que c'est quand effectivement le besoin n'est pas accompli, quand effectivement la maladie n'est pas guérie, même si les médecins te disent ceci, même si les résultats donnent cela, c'est à ce moment-là que vous allez continuer à prier davantage. And the Lord Jesus Christ said, even though the need is not fulfilled, even though the disease is not gone, even though the doctors keep on giving bad diagnostics, that is the moment that we should continue to pray. Bien aimé, l'exemple le plus frappant que j'ai toujours gardé dans mon cœur, c'est l'exemple où quand la soeur Julie était malade, on avait diagnostiqué le cancer, on a prié, mais malgré qu'on a prié, euh, tous les examens qu'elle allait faire, tout montrait toujours que la maladie était là. And uh, very touchful example I always kept in my heart is when Sister Julie was diagnosed with cancer. We have prayed and every time that she was going back to the doctor for the test, the cancer was still there. Et jusqu'au dernier moment où il fallait faire les derniers préparatifs pour l'opération, et je, on a commencé, à, on a continué à prier et sans toutefois savoir que c'était le moment où le Seigneur allait agir. Until at the last test before the surgery, even though we continue to pray, that was at that moment that the Lord acted. Alors bien aimé, faut pas vous décourager. Dieu, il est Dieu. Ses voies sont insondables. Nous, nous allons continuer à l'importuner, comme il est dit. Il nous appelle ses amis. Nous allons continuer à toquer la porte. Il dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, ce n'est pas demander une seule fois. Continuez à demander. Et Dieu agira. Beloved, no one can search the ways of God. We, we will continue to act as the word of God says. We will keep on knocking at the door until the door will be open for us. We will keep on asking until it will be given to us. We will keep on seeking until we found. Amen. Amen. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Nous avons convoqué cette prière pour prier. Et nous avons le besoin de nos bien-aimés malades. Nous avons le besoin de nos besoins qui ne sont pas vraiment nécessairement les besoins de maladie. Et nous avons le besoin de l'Église. Beloved, we will continue to pray, especially for our beloved 
those who are sick, we will continue to pray. We're not going to keep you longer. This meeting is tonight for us to pray. We have the needs of our beloved as well also the needs of our assembly. 